刚才那个男的不会就是林中硕吧？你怎么知道的？香姨姐说的。这个八婆。林总早，林总早。早。怎么每次都看到你们俩？这话说的，跟我们俩都爱演似的。我很担心你把人小姑娘带的跟你一样看破红尘，人夏沫来公司这么久了，连恋爱都还没谈过呢。这夏梦不谈恋爱也不能怨我呀，应该是公司的某些男士太不靠谱了，让我们的男人都失望了。啊，你说的是马林跟杨子平吧？也难怪，那两人是挺让女性提不起兴趣来的。夏梦，嗯，交给你一个工作啊，你帮我整理一份关于情感类专栏的名单，我也借机学习学习恋爱经验。我们是有什么客户有这方面的需求吗？也不是。我有个朋友是做这种公众号的，我想研究一下这类的新媒体。好，朋友，是上次田班报警的时候，你身边那个红颜知己。都什么年代了，还红颜知己？人是我邻居。哟，他是你邻居呢？大惊小怪的。哎，林总，我看你不是对情感类公众号感兴趣，而是对你这个女邻居感兴趣吧？最怕的就是你这种分析男人的女人了。啊，不是，我就是好心提醒你，这种情感女作家可不好惹。最近不是有一个女作家卧底婚恋网站，揪出一大堆男骗子，在网上连载曝光，你小心被你这个女作家给骗了。只有愚蠢的男人才会被骗，女人也一样。影响会特别大，所以我不好意思失陪一下。林总，什么客户？婚恋网站“星云网”的创始人夫妇，他们找过来，希望我们可以处理一个情感作家曝光网上男骗子的事情。二位在里面等你呢。蒋总，贾总，这位是我们负责危机公关的副总。林中硕先生，林总，你好，林总，蒋总，贾总，经常在媒体上看到二位，没想到今天有缘认识。走，看样子我们的公关还是有效果的。您不知道，有我们夫妻的婚姻关系，为网站做宣传，每年能省不少公关费呢。我对你们的事情也算是略知一二，二位老总居然亲自找上门来，可见这位情感作家惹的麻烦不小啊。实不相瞒，我们公司在进行 D 轮融资，在这个节骨眼上，我不希望把事情闹大。之前公司的事儿，有一些小的公关公司来打理，但在这起事件上，我们希望找到最专业的公关团队来合作。说一下具体的情况吧。我来说吧，林总，我刚才跟二位老总已经详细了解过了。这个是作家曹平平的资料，他是写两性情感文章的，有一定的知名度。一年之前，这个曹平平在仙缘网上注册了账户，先后跟十三个男性。